కాకినాడలో ఉన్నామండి కాకినాడలో వెరీ బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఒకటి ఉంది ఆ పోర్టు చాలా చాలా బాగుంటుంది అక్కడ పెద్ద పెద్ద షిప్పులు తర్వాత ఇంపోర్టు ఎక్స్పోర్టు ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఇక్కడ ఈ కాకినాడకు మనం పోర్టు కాకినాడ నుంచి పోర్టు వెళ్తుంటే కూడా సైడ్లో మనకు విజువల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి ఇదో ఇది ఇదంతా ఒక నదిలా ఉంటుంది చేపల బోర్డు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో చాలా కొన్ని వందల బోట్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ చేపలు పట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడ స్టే అవుతాయి ఇవి మనము ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా రోడ్ కనిపిస్తుందా ఈ ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఇక్కడ నుంచి మనం బోట్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ కూడా చాలా ఉన్నాయి షిప్పులు అంటే బోట్లు చేపల బోట్లు అనమాట ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకా వేరే ప్లేస్కి వెళ్దాం మనం మనం ఇప్పుడు పోర్టుకు దగ్గరలో వచ్చామండి ఇక్కడ ఈ చుట్టూ ఈ గోదాన్స్ ఇవన్నీ కనిపించేవన్నీ అక్కడ నుంచి లగేజ్ అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి అంటే మెటీరియల్స్ అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ స్టాక్ చేస్తారనమాట ఇంకా కొద్దిసేపట్లో మనము పోర్ట్ని చూడటానికి వెళ్తున్నాం మనము ఇదిగోండి పోర్టుకు వెళ్ళే దారి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది యాక్చువల్గా అంటే అసలు పర్మిషన్ అనేది ఉండదు లోపలికి వెళ్ళటానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు ఒకవేళ మనకు పర్మిషన్ కావాలంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఇదంతా మనం చూడాలి అంటే కనుక చాలా మటుకు అయితే పర్మిషన్స్ దొరకవు కాకపోతే ఏదో అతి కష్టం పైన మేము ఇటు లోపలికి వచ్చాము మేము లోపలికి వచ్చేసి ఎంత చూపిస్తున్నాను మీకు మనం మీ సైడ్లో చూసినాం కదా ఇవన్నీ మనకు పెద్ద పెద్ద క్రెయిన్స్ బోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి షిప్పులు అయితే ఆ క్రెయిన్స్ అంతా లగేజ్ని తీసుకొని ఆ షిప్లో వేయటానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చుట్టూ చూడటానికి మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ లోపల మనము ఇలా చూస్తూ పోతే మనకు కనపడదు దగ్గరికి వెళ్తే కానీ మనకు అది అర్థం కాదు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే మనము రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ బస్ స్టాండ్స్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ మన దగ్గర నుంచి మనం వెళ్ళి చూస్తాము కానీ ఇలాంటి షిప్ యాడ్స్ చూడాలంటే కనుక చాలా చాలా కష్టం మనకు అవన్నీ ఎదురుగా కనిపిస్తున్నాయి కదండి మనకు అవన్నీ పెద్ద పెద్ద షిప్స్ కాకపోతే ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగడం కానీ కెమెరాస్లో వీడియోస్ షూట్ చేయడం కానీ ప్రొహిబిటెడ్ అండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనము సెల్ఫీలు దిగాలన్నా సరే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చూస్తే మన సెల్ ఫోన్స్ అవన్నీ లాగేసుకుంటారు కెమెరాస్ అవన్నీ లాగేసుకుంటారు కొంచెం జాగ్రత్తగా సెల్ఫీస్ దిగాలనుకుంటే కానీ చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి ఇక్కడ మనకు ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది చాలా పెద్ద షిప్ ఇది ఇది ఏం తీసుకెళ్తుందంటే బొగ్గు కోల్ కోల్ ఇది ఇక్కడ నుండి ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ బోట్లో మనకు ఎదురుగా కనిపించేది ఆ పెద్ద క్రెయిన్తో ఆ బొగ్గుని తీసుకెళ్తున్నారు లోడ్ చేస్తున్నారు అనమాట వేరే స్టేట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన కోల్ని ఈ విధంగా క్రెయిన్లో సహాయంతో అగో అందులో వేసేసి కింద బ్యాగ్స్తో నింపేసి ఆ బ్యాగ్స్ని షిప్లోకి షిప్ చేస్తారనమాట చూస్తున్నావు కదా ఇంత చిన్న తాళ్ళతో ఇంత పెద్ద షిప్ని కట్టేశారనమాట అంటే సముద్రంలో కొట్టుకుపోకుండాగా ఎంత చిన్న తాడు అంత పెద్ద షిప్ని ఆపేసింది మనకు ఇక్కడ ఇంకా పక్కన వేరే షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ అవి కూడా వేరే 
వేరే అంటే కొన్ని వేరే వేరే ఐటమ్స్ను అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఉన్నాయి ఇది మనకు కనిపించేది కోల్ని లారీలో తీసుకుని వచ్చి ఇందులో వేస్తారు ఇక్కడ నుంచి క్రేన్ దగ్గరికి వెళ్తే క్రేన్ అనేది లోపలికి షిఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంత పెద్ద షిఫ్ట్లు మనకు ఇక్కడికి ఎలా తీసుకొస్తారంటే ఇది యాక్చువల్గా ఒక వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లోనే సముద్రం లోపలిని ఆపేస్తారు వీటిని ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే చిన్న చిన్న బోర్డ్స్ ద్వారా వీటిని ఇక్కడ తీసుకొస్తారనమాట ఇక్కడ లగేజ్ అన్ని లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ లోపాలు తీసుకెళ్తే అవి అక్కడి నుంచి పాస్ అయిపోతాయి మనకు ఈ షిప్స్ చూస్తుంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నా చూడండి మనం ఒక పిక్ అన్న సెల్ఫీ అన్న దిగాలని ఉంటుంది కాబట్టి మనకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు కానీ చాలా బాగుంది అనమాట ఇట్స్ అయి కనిపించేవి ట్యాంకర్స్ అంటే ఆయిల్ ఆయిల్ ట్యాంకర్స్ అవి అన్నీ ఇవన్నీ ఆయిల్ ట్యాంకర్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఇంకా వేరే వేరే లిక్విడ్స్ ఐటమ్స్ అవన్నీ ఈ స్టోరేజ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి పైప్ లైన్స్ ద్వారా షిప్ వరకు పైప్ లైన్స్ వేసుకుంటారు ఆ పైప్ లైన్స్ ద్వారా షిప్లోకి ఈ లోడ్ చేస్తారనమాట ఈ ప్లేస్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ ప్లేస్లోనే పుష్ప సినిమాలో చెన్నై పోర్టుగా షూట్ చేశారనమాట అది ఈ ప్లేస్లోనే చేశారు అది పుష్ప షూటింగ్ మొత్తము ఇదే హార్బర్లో చేశారనమాట మనకు ఇక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా పెద్ద బోటు అది చాలా పెద్ద బోటు ఆ దగ్గర కూడా వెళ్ళి చూద్దాం మనము ఆ బోటు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది వెరీ బిగ్గెస్ట్ షిప్ ఇది ఇంత పెద్ద షిప్ని నేను సినిమాలో తప్ప ఎప్పుడు రియల్గా చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కానీ ఎంత థ్రిల్లింగ్గా ఉంది అంటే చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది మనకు పైకి అక్కడ వెళ్ళటానికి పర్మిషన్ ఇస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుండే మనం అందరం చూసే వాళ్ళము కానీ నేను ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను very small ship looking very beautiful ఉంది ఇక్కడ షిప్ పైకి వెళ్ళి చూద్దాం మనం పైన ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది పైన టోటల్గా ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్గా అంటే మేము పైకి వచ్చాము పైన ఇదంతా ఏదో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ ఈ పైప్స్ ఇంజన్కి సంబంధించిన మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ ఈ షిప్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడటానికి 
ఇక్కడ నుంచి పైకి వచ్చి ఆ వ్యూ చూస్తుంటే కూడా చాలా చాలా బాగుంది మనకు యాక్చువల్గా క్లారిటీగా తీద్దాము వీడియో అంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇలా చేస్తున్నాను వీడియో చూశారు కదా ఈ వీడియో మహానమి దిబ్బ తర్వాత క్వీన్ బాత్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లైకన్ కూడా మర్చిపోకండి ఓకే గ్యాస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్